ഈ സാർ അതുപോലെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മോഹിച്ചു പോയി ഒരു കുതിര കിട്ടിയാൽ അതുപോലെ ആകാം പൊട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ റിയൽ പൊട്ടി ആയി വാസ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചലഞ്ച് ആയി നീ അവരെ പോലെ ആകെ അപ്പോൾ നിനക്കൊരു കുതിരയെ മേടിച്ചു തരാം അതൊരു ഒരു വെല്ലുവിളിയും എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശവും എല്ലാം കൂടെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും ഈ കുട്ടികളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കൊച്ചു നാളിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു സ്വപ്നമുണ്ടായ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തീവ്രമായിട്ട് മോഹിച്ചിറങ്ങിയ സംഭവമായിട്ട് വരുന്നാപ്പൻ അത് സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിലായിരിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും കുതിരയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ആ ഒരു കുതിരയെ മേടിച്ചാൽ ആ കുതിരപ്പുറത്ത് ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും നടക്കാവില്ല പോകാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഈ പാണ്ട കിട്ടും തലയെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഇത് ചുമ്മാ ഒരു എന്നെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബിഷപ്പിൻ്റെ മിന്നൽ പറയാനിടയായി വെറുതെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മെസ്സി എനിക്കൊരു ബർത്ത്ഡേ സമ്മാനം നീ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു കുതിരയെ കണ്ടുപിടിച്ചോ ആരോഗ്യ വിവിധ മണി കുതിരയെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കുതിരയെ കയറു കൊണ്ട് കയ്യേറി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടി പേടിച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെയാ ഓടിപ്പോവാതെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് കാട്ടിക്കൂടെ വില്ലേജിലെത്തി സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു അമ്മാമേ എന്നെ ഒന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാൻ പഠിപ്പിക്ക അവരെന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം കയറ്റം കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം എങ്ങനെ ഇറക്കം കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കുതിരയും കൊണ്ട് ആദ്യം കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ കയറിയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് പപ്പ ഒരു കുതിര ആ കുതിര മോഹം അന്ന് സാധിച്ചു ഞാൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കുതിരയും കൊണ്ടാണ് നടന്നത് ഈ കാസർഗോഡിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുതിരയും കൊണ്ട് കുറേ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ആളുകളുമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇടപെടാം നീ കൂടുതലും കാസർഗോഡായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടം ഒന്ന് തെളിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഡ്വേഡ് കെന്നഡി എന്നോട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്ന നേരെ അങ്ങ് പറയുകയല്ലായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ക്യാമ്പിലുള്ളവർ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടുന്ന സമയത്താണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് വോളണ്ടിയർ ഇത് അന്ന് ദയാവായിരിയല്ല അന്ന് കരുണ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു മെസ്സിനുള്ളതും അറിയാം പക്ഷെ ബംഗാളികൾക്ക് ഞാൻ കരുണയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം ആ യുദ്ധം തീർന്ന ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് യുദ്ധം കൊണ്ട് തകർന്നിയ ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഊഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ദർ ഇസ് ലാത്തി അവിടെ പിന്നെ കുളവും ധാരാളം വെള്ള ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളൊന്നും ചൂണ്ടയിട്ടാൽ മീനെങ്കിലും കിട്ടും അല്ലാതെ തീറ്റയ്ക്കൊന്നുമില്ല വണ്ടി വാഹനങ്ങളില്ല എല്ലാം നശിച്ച ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ വർക്കിന് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സ്കില്ലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്തിനായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ബീഹാറോ മധ്യപ്രദേശോ ഉള്ള ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ പോയി അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ഈ കോഴ്സ് എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞ് ഐ എം നോട്ട് കമ്മിങ് ടു യു എസ് കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രീതിയിലും ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിലും പഠിക്കണം ബോംബെയിൽ എന്നിട്ട് എം എസ് ഡബ്ല്യു വന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ വിട്ടുപോയി കാരണം ഈ അമേരിക്കൻ സിലബസും ഈ ബോംബെ സിറ്റിയിലുള്ള ഫീൽ വർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കില്ല ഞങ്ങൾ കോളേജിന് ഒത്തിരി വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനേ ഉള്ളൂ ഈ കോഴ്സ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒത്തിരി നല്ലതായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ലത് സിലബസ് തകിടം മറിച്ച് 
ഗ്രാമങ്ങളിലും ആദിവാസി ഏരിയകളിലും ഹിൽ വർക്ക് റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു യു കം ബാക്ക് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എട്ടാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് എം എസ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെയ്തത് എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി വേണമെന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേ പേരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഐ എം പ്രാക്ടീസിങ് മൈ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാമല്ല ഒരു ഡോക്ടർക്കും ഒക്കെ അവരവരുടെ പ്രൊഫഷനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെടുത്തത് നന്നായി ഇനി ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തന്നുള്ളൂ വളരെ ലഭിച്ചാണ് സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന അനുഭവം എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഏതായാലും കുറച്ച് ക്ഷമയാണ് ഇരിക്കുന്നു ഈ സ്വപ്നം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് എവിടെയാ സാധിക്കുന്നത് കോൺവെൻറ്റിൽ പോയി ഞാൻ കന്യാസ്ത്രീയായാൽ ആദ്യം മുതലേ എനിക്ക് ദിസ് വാസ് നോട്ട് മൈ പ്ലേസ് ഇതല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഡ്രീം എൻ്റെ ഡ്രീം എന്താ മിഷണറിമാരെ പറ്റി പഠിച്ച ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വാക്കിലാണ് അതിനൊന്ന് കാറ്റും മഴയും വേലും മഞ്ഞും കൂട്ടാക്കാതീതാരോ കൂട്ടാക്കാതീതാരോ മിഷണറിമാരെ പറ്റി ലിറ്ററലി അത് മോഹിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പം പുസ്തകമൊക്കെ കുടയുടെ ഫോണിൽ വെച്ച് മഴയിൽ അനിഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരഭ്യാസമാകാൻ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടും ഐ കുഡ് ഇൻഫിറ്റിങ് ദേ ഇതല്ല ഇവിടെയല്ല അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അവസാനം എൻ്റെ മകർ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ആ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയായിട്ട് തന്നെ ആക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ കുറേ അറിഞ്ഞു നടന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹോമിയോ നേഴ്സിങ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകളുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ എം എസ് ഡബ്ല്യു രണ്ടാമത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ അവർ പതിനൊന്ന് ഇലവൻ സെഞ്ചുറീസ് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവർഗമാണ് അക്ഷരം അറിയത്തെങ്കിലും ധാരാളം നിലമുണ്ട് ആ ഏരിയ മുഴുവനും അവരെന്നെ അവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുകയല്ല ഞാനൊരു അൺടച്ചബിളാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് പറയാം എന്നിട്ടും ഒരു വിധി ഒരു കോണിൽ എനിക്ക് സ്ഥലം തന്നു വായി നീ ഇവിടെ കിടന്നൊക്കെ ഞാൻ കറിയും വെച്ച് അഞ്ച് രൂപ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിയമം പഠിച്ചു കോട്ടിൽ നിൽക്കാനല്ല നിയമം അറിയാനും നിവൃത്തിയുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർ കോട്ടിൽ കേറ്റാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൂലിപ്പണി ചെയ്തതാണ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തത് സർക്കാരിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പണിയുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്ക് കുഴി വെട്ടണം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയതായിരുന്നു കയ്യൊക്കെ പിള്ളിക്കാൻ വിളിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവരെന്നെ സ്നേഹിച്ചു അവരിൽ ഒന്നായി ഞാനൊരു പുറഞ്ചാതി ആയിരുന്നെങ്കിലും സ്വന്തം മകളെ പോലെ അവരെന്നെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയതിലും മെയിൻലി ലീഗൽ ലിറ്ററസി കൊണ്ടാണ് അവിടെ തുടങ്ങിയത് ഞാനിവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒരു അനുഭവം കൂടെ പറയാം ഒരിക്കൽ യൂണിസെഫിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ അവിടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി കൊണ്ടു എന്നെ അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്ങിലാക്കി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനും അപ്പം ഞാൻ ഐ എ എസ്കാർക്ക് ഗൈഡായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമം കണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ അന്ന് പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്കൂൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വില്ലേജിൽ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രശ്നം നോ നൂറ് ശതമാനം ആദിവാസികൾ പക്ഷേ എല്ലാം പൈസയും പ്രമാണിത്വമുള്ള വ്യാപാരികളുടെ കയ്യിലെ അടിമ വേലക്കാർ അപ്പോൾ അവിടെ ഏതായാലും സ്കൂൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാശിക്ക് അവിടെ സ്കൂൾ നടത്താൻ വരുന്നത് വേറൊരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ കൂട്ടി സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം എന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഇല്ലായിരുന്നു സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല മഴയുള്ളപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും വരാന്തി അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പില് മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തോട്ടിൽ തീർത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഹമാര അബ്ബാർ 
ഞങ്ങളുടെ ദിനപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രം എഴുതാൻ തുടങ്ങി അവിടെ നടക്കുന്ന സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അത് വാചകങ്ങളായിട്ട് എഴുതി ചിത്രം വരച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ആരും ചെയ്തു കൊടുത്തല്ല അങ്ങനെ ആ കൂടെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയിട്ട് ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കാരണം ഇവരുടെ ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇവരെ അടിമവേലക്കാരാക്കിയത് അപ്പം അത് നിർത്താൻ നിവൃത്തി കൊണ്ടേ കളം ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാക്കി ഒരു നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതി നാലാം വർഷം മാത്രമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പോയി ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് എൺപത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ മാർക്ക് വാങ്ങി തിരിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സ്കൂളിനെ നിർത്താൻ ഒരുപാട് പരാതികൾ അതിന് പകരം വേറൊരാളായാക്കാൻ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു സർക്കാർ സ്കൂള് നടത്തുന്നതിനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സ്കൂള് നടത്താൻ പറ്റിയില്ല കുറേ നിരാഹാരവും ഒക്കെ ആയി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആറേഴ് തവണ ഇൻക്വയറി വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒരിക്കലും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരാൾ പോലും അക്ഷരം അറിയാവുന്നവരില്ല എന്നിട്ടും എത്ര നന്നായിട്ട് അവർ ഓരോന്നും അവർക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോ ഓഫീസേഴ്സും തോളിൽ കൈയിട്ട് ശപാർശ എന്ന് പറയും ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വി മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സൺ ഓരോ വ്യക്തിയിനുള്ള ബെസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിന് രൂപം കൊടുക്കുക അതിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലാതെ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നതല്ല ഇന്ന് അധികവും കുത്തി നിറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഓരോ കുട്ടിയും എല്ലാ തരത്തിലും വളരുകയാണ് ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നിരാഹാരമൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് കളക്ടർ ആ സ്ത്രീക്ക് അന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടുന്നതിന് അവൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്കൂളിന് ബ്ലോക്കിലെയും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെയും ബെസ്റ്റ് സ്കൂളായിട്ട് ഞാനത് വിട്ടു പക്ഷേ ഐ ഹാവ് കോണ്ടാക്ട് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു അവളെ ടീച്ചറാക്കി ഇന്ന് വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു മാതൃകയായി കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ ചിലരൊക്കെ കോളേജ് വരെ എത്തി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഈ ഓരോ കുട്ടികളും യു ബിക്കം മോർ നിങ്ങളുടെ ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കാനും ചുറ്റുവട്ടമുള്ള സ്വരങ്ങളും സ്വരമില്ലാത്തവരുടെ സ്വരങ്ങളും ോധനങ്ങളും കേൾക്കാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് ഭാവിക്കുന്നു കാണാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടായി നല്ലൊരു ഹൃദയം നല്ലൊരു സോഷ്യൽ കോൺഷ്യസൻ ഉണ്ടായി ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കോൺവെൻറ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൈബിളിൽ കൂടെ ഒരു യാത്ര ആ യാത്രയിൽ കണ്ടത് ദൈവം ആദ്യം മുതലേ ദരിദ്രരും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് അവരാലോചിച്ചു ഈ മനുഷ്യരെ പോലെ ഒന്നായിട്ട് അവരിൽ ഒന്നായിട്ട് അവിടെ ജനിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് ശക്തി തന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് ബിക്കമിങ് സീറോ becoming the poorest ella undai acha milli boyte parne velli nalla kudumbathil adundai idundai nothing iyal ingena kadakkunna kanam avade nanna shakti kittunu adu kanya aa manushinte manushika yathra jeevitham kaattil poi prarthichu ee chuttuvattam ullad idellam kandu vedanichittu i don't know what to do idu ave ennodu nu paraya endha cheyya അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബോധോദയം ഐസായാസിൻ്റെ ആ വാക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടും എനിക്ക് ശക്തി കിട്ടുന്നത് ആ വാക്ക് എന്തായിരുന്നു ലൂക്കാസ് 
Naram chapter, look for 16 to 21. Ah, walking on mission. In the Dautya, I have come to bring good news to the poor. In the good news. Ashna Gurukha, Tuni Gurukha. No. To release the oppressed. Swadandri Gurukha, Vidhidharakha. Then the Ella Avasana Parayana Juvali Varsha. Samatthotil, Kadangal Allah, Meridhi Tarli, Aram, Aram, Bedi Kyaadhe, Jeevi Kenni Vira Avasana. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be we the people of India, or of Bharati and Kadami, Uttaravatum, Ella Vella Madidra, Swandri, okay. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socially secular, democratic republic, and to secure to all its citizens all justice, social, economic, and political. Liberty of thought, belief, faith, and worship. Equality of status and opportunity. And to promote among them all, all, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, enact, adopt and give to ourselves this constitution. This is the one we are living. This is the one we are living. We are living in the world. This is the one we are living. We are living in the world. We Because we are all supposed to be one. I am not living in this one is the one who is not the one who is 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 Superior General of MCBS Congregation to honor our distinguished guest, Ms. Dayabai, with a golden shawl as a mark of deep respect we have for ma'am. Thank you, ma'am, for the honors. With immense pleasure, I now request our manager, Reverend Father J. Moon Antley, to present a memento to our distinguished guest as a token of our love and gratitude, remembering all the valuable service ma'am has rendered throughout her life. <laughs> 